ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபோர்த்து சாப்டர் ஃபிசிக்ஸில் டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் ஹார்ட் கொஷின்ஸில் லாஸ்ட்டு அதாவது அந்த மூணாவது ப்ராப்ளமை பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளமும் கூட என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா அ பீஸ் ஆஃப் ஒயர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் டென் ஹோம் இந்த பீஸ் ஆஃப் ஒயர் அப்படின்றப்பவே நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளமில் ஃபோர்த்து ப்ராப்ளம் பார்த்துருப்போம் அதே டிட்டோ தான் சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன் மட்டும் உங்களுக்கு அந்த ஃபோர்த்து ப்ராப்ளம் புரிஞ்ச புரிஞ்சது அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு விஷயமே இருக்காது ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப புரிஞ்சிடும் ரைட்டா ஸோ அந்த ஃபோர்த்து ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்க பீஸ் ஆஃப் ஒயர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் டென் ஹோம் அதாவது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒயர் இருக்குது சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒயர் இருக்குது இந்த ஒயருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா டென் ஹோம் ரைட் ஸோ டென் ஹோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இதனுடைய லென்த் வந்து இவ்வளோவா இருக்குமோ இதனுடைய ரெஸ் இந்த ஒயருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இஸ் ட்ரான் அவுட் ஸோ தட் இட்ஸ் லென்த்து வந்து இன்க்ரீஸ்ட் த்ரீ டைம்ஸ் அப்போது இந்த லென்த்தை விட நான் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறேன் நல்லா இழுக்கும் போது என்ன ஆகுது இந்த லென்த்தை விட மூணு மடங்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்போ எக்ஸ்பேண்ட் லெட் மீ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு சைஸ் வந்து மாறுதுன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ எக்ஸ்பேண்டும் ஆகிடுச்சு அப்போது என்ன கேட்குறாங்க த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஒரிஜினல் லென்த்து கேல்குலேட்ஸ் த கேல்குலேட் த நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போது இவ்வளோ லென்த்தாக இருக்கிற ஒயருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதோட லென் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் ஓம் இப்போது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்ட பிறகு இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது மூணு மடங்கு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு இன்னமும் சிம்பிளாக சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இதோடைய லென்த்து வந்து சப்போஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதோடய லென்த்து வந்து டூவாக இருந்தது அப்படின்னா இப்போ நான் மூணு மடங்கு இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இப்போ டோட்டல் லென்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸாக மாறிட்டோம் ஏன்னா மூணு மடங்கு நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இல்லையா அதுதான் கான்செப்ட் இப்போது நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுற அதே ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏ ஆர் அப்படின்றது ரெசிஸ்டன்ஸ் ரோ அப்படின்றது ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் எல் அப்படின்றது லென்த் ஆஃப் த அந்த ஒயர் ஏ அப்படின்றது கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா சரியா அதாவது இது இப்போ நீங்கள் ரொம்ப கிளியரான ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கணும் இது எக்ஸ்டெண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது தான் வேல்யூ இல்லையா ஸோ அப்போ இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு டென் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஸோ ரோ எல் பை ஏ இப்போ நான் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டேன்ப்பா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்ட பிறகு இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஆர் டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏ இதில் தான் சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதோட லென்த்து வந்து ரெண்டாக இருந்தது ஆறாக ஆகிடுச்சு அதாவது மூணு மடங்கு நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போது நம்ம சிம்பிளாக எப்படி சொல்லலாம் ப்ரீவியஸாக எல் இருந்தது இந்த எல் வந்து நான் மூணு மடங்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் எல் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் கரெக்டாக எல் விச் இஸ் இக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் எல் ஏன்னா நான் மூணு மடங்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ நான் மூணு மடங்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இதோட ஏரியா கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகும் இது கான்ஸ்டண்ட் அது மெட்டீரியலில் வந்து நம்ம ஒரே மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி மே மாறாது ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக எதனா மாறலாம் எல் அப்படின்றது கண்டிப்பாக மாறிடுச்சு மூணு மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்போ ஏரியாவில் எதனா சேஞ்சஸ் இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்கும் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு ரப்பர் பேண்ட் இருக்குது சரியா இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கிற ஒரு ரப்பர் பேண்ட் இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த ரப்பர் பேண்டை ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறீங்க ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த ரப்பர் பேண்டுக்கு இருக்கிற இந்த வித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் இல்லையா ஏன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சா தான் அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ரப்பர் பேண்ட் இன்னும் பெருசாகும் கரெக்ட் இல்லையா அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே அப்போ நான் இங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இந்த வித் இந்த தடிமம் தடிமம் சொல்லுவேன் இல்லையா இது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் ஏன்னா நான் ஸ்ட்ரெச் பண்ண பண்ண எனக்கு இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் போது எனக்கு எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் இல்லையா அதை தான் இங்கே சொல்ல
ரைட் ஸோ இதை நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு எப்படி பண்ணலாம் இந்த ரோ அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த த்ரீ அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த ஏ இங்கே இருக்கும் இந்த த்ரீ இங்கே போச்சு அப்படின்னா த்ரீ டு த பவர் மைனஸ் ஒன் மறுபடியும் அது மேலே போச்சு அப்படின்னா இன்டு த்ரீ ஆமாவா அப்போது இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இந்த ரோ அப்படியே தான் இருக்குது எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது ஏவும் அப்படியே தான் இருக்குது த்ரீ இன்டு த்ரீ நைன் கரெக்டா ஆமாம் தானே ஓகே இப்போ ரோ எல் பை ஏ அப்படின்றத நம்ம எங்கேயும் பார்த்த மாதிரி இல்லை இது என்னது ஆர் டேஷ் இங்கே நான் ஆர் டேஷ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் இந்த ரோ எல் பை ஏ அப்படின்றத நம்ம எங்கேயோ பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக இங்கே ரைட் ஸோ அப்போ ரோ எல் பை ஏ அப்படின்றது ஆர் அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த ஆருடைய வேல்யூ வந்து நான் டென்னுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ அந்த ரோ எல் பை ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்போ இந்த வேல்யூ நம்ம இங்கே டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அப்போ ஆர் டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டென்னு இன்டு நைன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி ரெசிஸ்டன்ஸுடைய யூனிட் வந்து ஹோம் முடிஞ்சு போச்சு நைன்டி ஹோம் ரைட் ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் பொறுமையாக பாருங்கள் ரைட் பார்த்தாவே உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் இன்னமும் புரியல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இந்த நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளமில் ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் இருக்கும் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸில் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு இன்னமும் ரொம்ப கிளியராக புரியும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்